ఇవాళ మనం ఇలాగ మనకి కంటిన్యూస్ వర్షాలు పడినప్పుడు మనం మన గార్డెన్లో ఏం చేసుకోవాలి తర్వాత ఈ వర్షం నీళ్ళు మన మొక్కలకి ఎలాగ ఉపయోగపడతాయి అండ్ వీటిని అంటే ఈ సీజన్ని కానీ ఈ వర్షాలను కానీ మనం ప్రాపర్గా ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో షార్ట్గా చిన్న వీడియో లాగా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే నమస్తే నేను మాధవి అండ్ వెల్కమ్ టు మ్యాడ్ గార్డెన్ సో ఇలాగ కంటిన్యూస్ వర్షాలు పడినప్పుడు మన చుట్టూ ఉండే మొక్కలు కానీ పెద్ద పెద్ద చెట్లు లేకపోతే మన ఇంట్లో మొక్కలు లేకపోతే ఇలా మనకి ఎండిపోయి ఉన్న కొండలు లాంటివి ఒక వారం రోజుల టైంలో పచ్చిక టర్న్ అయిపోతుంది సో అది ఎందుకు అవుతుంది అంటే యూజువల్గా మన వాతావరణంలో చాలా రకాల గ్యాసెస్ ఉంటాయని మనకు తెలుసు కదా సో ఆ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న గ్యాసెస్ అంటే ఎన్నో రకాల మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ కానీ మినరల్స్ కానీ వాతావరణంలో ఉంటాయి సో ఈ వర్షం పడినప్పుడు అవి అలాగా ఉన్న చుట్టూ వ్యాపించి ఉన్న ఆ గ్యాసెస్ అన్నీ లేకపోతే మినరల్స్ కానీ ఈ నీళ్ళల్లో కలిసి కొన్ని రియాక్షన్స్ అయ్యి అవి భూమిలోకి పడతాయి కానీ సాయిల్లో మనకి మొక్కలకి ఈజీగా అవైలబుల్ ఫార్మ్స్లో ఉంటాయి అండ్ ఇలా కంటిన్యూస్ వర్షం పడటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ రూట్స్ బాగా చక్కగా స్ప్రెడ్ అయ్యి నేల మెత్తగా ఉంటుంది కదా వేర్లు చక్కగా ఇంకా రూట్ గ్రోత్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో బాగా స్ప్రెడ్ అవుతాయి అండ్ ఇవి ఇప్పుడు నేలలో ఉన్న ఆ న్యూట్రియన్స్ని అన్నీ బాగా తీసుకుంటాయి మొక్కలు అండ్ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మన వాతావరణంలో ఎక్కువ నైట్రోజన్ ఉంటుంది కదా సో అది ఆక్సిజన్తో కలిపి నైట్రేట్స్ ఫామ్లో నేలలో దొరుకుతుంది అన్నమాట మొక్కలకి సో ఈ నైట్రోజన్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల అవి ప్లాంట్ వెజిటేటివ్ గ్రోత్ అంటే ఏంటని చెప్పుకున్న ఆకులు కొమ్మలు ఇలాగా సైజు సో అలాగా పచ్చగా గ్రీన్గా లష్గా తయారవుతాయి ఈ వర్షపు నీళ్ళు మన మొక్కలకి ఎంతో మేలు చేస్తాయని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఇవలాగ కంటిన్యూస్ వర్షాలు పడినప్పుడు మనం మన గార్డెన్లో ఏమేమి చేయాలంటే ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది ఆ మొక్కలు షేడ్లో ఉన్న మొక్కలన్నీ షిఫ్ట్ చేస్తాం అన్నమాట అంటే అన్నిటికీ వర్షం పడేదట్టు ఓకే అదొకటి చేయాలి తర్వాత ఇప్పుడు ఉన్న వాతావరణం పర్ఫెక్ట్ ఫర్ సీడ్స్ వేయటానికి కానీ లేకపోతే మనం కొమ్మల ద్వారా కొత్త కొత్త మొక్కలు పెట్టుకుంటానికి కానీ ఇది రైట్ టైం అని నేను చెప్తాను ఎందుకంటే మనకి గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అనే అంతకుముందు ఒకటి రెండు సార్లు మనం డిస్కస్ చేసాం అంటే చుట్టూ వాతావరణంలో మాయిశ్చర్ ఉంటుంది అన్నమాట థ్యామ్ ఉంటుంది సో అది దానివల్ల ఏంటంటే రూటింగ్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ప్లాంట్ గ్రోత్ కూడా తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ వర్షాలు స్టార్ట్ అవ్వకముందే మనం ఏం చేయాలంటే బాగా పెరిగిపోయిన మొక్కల్ని ప్రూనింగ్ లాంటివి ఏమైనా చేసుకోవాలంటే ఫుల్గా చేసేసుకుంటే ఇప్పుడు వర్షాలు పడుతున్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ బాగా గుబురుగా పెరుగుతాయి ఒక ఇలా వర్షం పడినప్పుడు లేకపోతే వర్షాలు కంటిన్యూస్గా పడితే అని తెలిసినప్పుడు మనం రీపాటింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు మన పాట సైజు చిన్నదైపోయి మొక్క పెద్దది అయిపోయింది అనుకోండి దాన్ని షిఫ్ట్ చేయాలనుకుంటే ఇది పర్ఫెక్ట్ టైం ఓకే అది స్టెబిలైజ్ అవ్వటానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ త్వరగా స్టెబిలైజ్ అవుతుంది అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ ఈ వీడ్స్ వస్తాయి కదా పిచ్చి మొక్కలు సో అవి తీసుకుంటాం కూడా వర్షం పడినప్పుడు చక్కగా ఇలా లాగేస్తూ ఉంటే పూర్తిగా గడ్డి లాంటివి కింద ఇంకా రూట్స్ కానీ ఏమీ ఉండకుండా చక్కగా వీటితో పాటు వచ్చేస్తే సో మనం వీడ్స్ కూడా తీసుకోవాలి ఈ టైంలో ఫర్టిలైజర్స్ గురించి అడుగుతున్నారు కదా సో మామూలుగా యూజువలీ ఇలాగ సాయిల్ తడిగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏమన్నా ఫర్టిలైజ్ చేస్తే అవి ఈజీగా అబ్జర్వ్ చేసుకుని చక్కగా అన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్కి సప్లై అవుతాయి కానీ కంటిన్యూస్ వర్షాలు పడినప్పుడు కానీ చాలా పెద్ద పెద్ద వర్షాలు పడినప్పుడు వేర్లు ఎక్కువ రోజులు నానవాల్సి వస్తే ప్లాంట్ స్ట్రెస్లో ఉంటుంది సో అలాగ ఇలా సన్న చినుకులు పడినప్పుడు మీరు ఫర్టిలైజ్ చేయొచ్చు అండ్ ఈజీగా తీసుకుంటే కానీ పెద్ద పెద్ద తుఫాన్లు అవి వచ్చి లేకపోతే నీళ్ళు చాలా రోజులు వేర్లు నానిపోయే పరిస్థితిలో మాత్రం ఫర్టిలైజ్ చేయకండి అండ్ పెస్టిసైడ్స్ కూడా ఇప్పుడు ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే అది మనం కష్టపడి చేసినవి ఆకుల మీద వాటిల మీద ఇచ్చినా కూడా యూజ్లెస్ అవి కడిగేసినట్టు పోతాయి కాబట్టి పెస్టిసైడ్స్ ఇవ్వటం అనవసరం తర్వాత ఇంకా మనం నార్పోసుకుంటాం కదా నార్పోసిన మొక్కలు కూడా ఇలాంటి టైంలోనే మనం విడిగా పెట్టుకుంటే తొందరగా బతుకుతాయి అండ్ ఇంకా అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మీకు అక్కడ కనపడుతుంది కదా డ్రమ్ ఇలాగ ప్రతి వాన చుక్కను ఉడికిపట్టి తర్వాత మన మొక్కలకి కావచ్చు 
సో ఇలాగ వర్షాలు పడినప్పుడు మనం మన గార్డెన్లో ఏం చేసుకోవాలో ఫ్యూ పాయింట్స్ లాగా డిస్కస్ చేసాం కదా సో ఇది మీకు యూజ్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను సో ఎలాగా ఉందో మీ కామెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయండి నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి ఐ విష్ యాల్ హ్యాపీ గార్డెనిం